ওকে সাকিব আল হাসান হচ্ছে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে টাইম আউট করা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি চলতেছেই তো আগের এপিসোডটাতে যেই আলোচনাটা করলাম সেখানে আমি আমার অপিনিয়ন জানাইছি আমার কি অবস্থান এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে যে মানুষ কি বলতেছে লোকে কি বলতেছে স্পেশালি সাবেক ক্রিকেটাররা কি বলতেছে বা ক্রিকেটাররা কি বলতেছে স্পেশালি বলার পেছনে একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে যে আমি ঘাটাঘাটি করে যা দেখলাম ইন্টারন্যাশনাল লোকজন কারণ বাংলাদেশের সবাই তো বাংলাদেশের পক্ষ নিবে আমাদের নিজেদের বাবল একো চেম্বার ওইটা সেলফ সাইটেশন না করি নিজের রেফারেন্স নিজেরা ব্যবহার না করি সো ওইটা হইতেছে বায়াসের জায়গা থেকে বাদ বাংলাদেশিদের কথা ইন্টারন্যাশনাল লোকজন কি বলতেছে সেটা আর কি রিসার্চ করলাম তো সেখানে ইন্টারেস্টিং আমি আমার যতটুকু রিসার্চ করছি আর কি সেই ক্যাপাসিটির মধ্যে ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা দেখতে পাইলাম যে ওই যে একটা কথা বললাম না যে সূর্যের যে বালি গরম হ্যাঁ যারা ক্রিকেটার যারা রেসপেক্টেড ক্রিকেটার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার তাদের বেশিরভাগ দে হ্যাভ নো ইস্যুজ উইথ দিস উইকেট অর দ্য ম্যানার অফ আউট আর কি আর ইস্যু হইতেছে যারা ক্রিকেট টিকেট খেলে না সাংবাদিক টাংবাদিক যেগুলো ওই যে কারণে বলি এখন বাংলাদেশের নট আউট নোমানের যে ক্রীড়া সাংবাদিক উনি কি জানি ইয়ে হেডলাইন দিছে দেখলাম যে কলঙ্কের জয় সো যারা সাংবাদিক যারা ক্রিকেট খেলে না তাদের প্রচণ্ড টস টসে ইগো তাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা 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 মেনেই নেয়াই যাচ্ছে না কোনোভাবে ক্রিকেটের স্পিরিট অফ ক্রিকেট ধ্বংস হয়ে গেল আর যারা ক্রিকেট খেলছে আজীবন আজীবন ধরে যারা স্টার ক্রিকেটার তারা দেখতে সেটার ব্যাপারে খুব একটা আপত্তি দেখাচ্ছে না না অনেকগুলো টুইট ফুইট দেখছি যেখানে অনেক সাবেক ক্রিকেটার আপত্তি জানাইতেছে আমি বলতেছি যে গুগলে গুগল করে যতগুলো পাইছে আলোচনা সাবেক ক্রিকেটারদের তাদের মধ্যে বেশিরভাগ হইতেছে সাপোর্ট করতেছে এবং খুবই লাস্টে আমরা দেখব হচ্ছে মাইকেল ভন এবং সাইমন ডল মাইকেল ভন কথা আমরা সবাই চিনি ইংলিশ ক্রিকেটার সাইমন ডল ওনাকে ক্রিক বাজ চ্যানেল যারা বিভিন্ন সময় দেখছেন তারা চিনে থাকবেন এমনিতে খুব ফেমাস নিউজ ক্রিকেটার না কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সাবেক ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার তো তারা খুব সুন্দর করে জিনিসটাকে একমত আলোচনা করছে কাভার করছে মানে আমি লাইক লেটার টু লেটার একমত অবশ্যই আমি আমার যে পজিশন এটার সাথে ওনাদের পজিশন এবং আর্গুমেন্ট মিলে কিন্তু ওনারা খুব সুন্দর করে কম্প্রিহেন্সিভলি একদম সকল অ্যাঙ্গেল টাচ করে আলোচনা করছে সো এটা লাস্টে আমরা দেখবো ওনাদের পুরো কথাটাই শুনবো খুব সুন্দর করে বলছেন আর যারা হইতেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার সাপোর্ট করতেছেন না তাদ বা কাইন্ড অফ অন দ্য ফ্যান্স মিনিং লাইক এই পক্ষ ওই পক্ষ না অথবা কাইন্ড অফ মনে করতেছেন এটা খুব একটা টেস্টফুল কাজ হয় নাই তাদের দেখলাম যে তারা নট ওয়েল ইনফর্মড এই কারণে সম্ভবত তাদের এই রকম কারণ ক্লিয়ারলি এখানে আমি সবার কথা শুনেতে যাবো না আমি কাদের কাদের আলোচনা শুনছি তাদের নাম এবং রেফারেন্স উল্লেখ করবো তারপর আপনারা গুগল করে চাইলে ইউটিউবে গেছে আর দিয়ে শুনতে পারবেন আলোচনা কে কী বলছে আমি জাস্ট এটা উল্লেখ করবো করবো সো তাদের সকলেই দেখলাম যে দে হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট ওয়াজ অ্যাট এ স্টেক তাদের যেমন এই যে আমি এইখানে আলোচনাটা বলি এইখানে প্যানেলে বসছিলেন হচ্ছে এখানে প্যানেলে আছে হচ্ছে মিজবাউল হক পাকিস্তানের ওয়াসিম আকরাম এখানে দেখতে পাচ্ছি মইন খান ওই যে সাবেক ক্রিকেটার এবং হইতেছে আরে বাবা তোর নাম কি আরে শোয়েব মালিক এই চারজন বসছেন এবং এই চারজনের মধ্যে কারোই কোনো ধারণা নাই হোয়াট ওয়াজ অ্যাট স্টেক ইয়ে বলতেছিলেন সম্ভবত ইফ আই এম নট রং কারণ অনেকের আলোচনা শুনছি তো এই জন্য ওই জনের মুখে আমি পুট করার একটা চান্স আছে বাট এনিওয়ে সম্ভবত মিসবউল হক বলতেছিলেন যে বিশ্বকাপে তো বাংলাদেশের আর কোনো চান্সই নাই বাংলাদেশের এই খেলা এই খেলা বাংলাদেশের জন্য কোনো গুরুত্ব বা মানে বহন করে না এমন একটা গুরুত্বহীন খেলায় এটা করার কি দরকার ছিল সো তার মানে ক্লিয়ারলি তারা জানে না ওয়াজ অ্যাট এ স্টেক ফর আস তার মানে তারা ক্লিয়ারলি জানে না যে আমরা এখানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি একটা স্টেক আছে এবং এই একই জিনিস আমি আর অনেকের কণ্ঠে দেখলাম ইন্টারন্যাশনাল যারা তার মানে ক্লিয়ারলি ইন্টারন্যাশনাল ওরা প্রথমত এটার গ্র্যাভিটিটাই বুঝতেছে না যে কী কারণে এটা এমন হয়েছে সো দ্যাট কাইন্ড অফ ইনভ্যালিডেটস বলবো না দ্যাট কাইন্ড অফ আন্ডার মাইন্ডস দেয়ার পজিশন কারণ তাদের পুরো জিনিসটা একটা ভুল প্রেমিসের উপর দাঁড়ানো তারা মনে করতেছে যে এটা একটা অগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এই ম্যাচ এমন করা উচিত হয় না অথচ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ওকে সো সেখানে মিসবাউল হক এই চারজনের মধ্যে উনি এটার পুরোপুরি এটার সাথে দিমত উনি মনে করেন এটা করা উচিত হয় এবং একজন ওনার প্রিমিয়ার স্টাইপের একটা ভুল ইয়ার উপর দাঁড়ানো উনি মনে করেন যে একটা গুরুত্বহীন ম্যাচ এটা করা উচিত হয় সো হি ইজ অন দ্য রং রং হি ইজ স্ট্যান্ডিং অন দ্য রং প্রেমিস অ্যাট লিস্ট ওকে ওয়াসিম আকরাম ওয়াজ অন দ্য ফেন্স তারপর ইন দ্য এন্ড ওয়াসিম আকরাম বলছে যে আমি যদি অধিনায়ক হইতাম আমি সম্ভবত ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝেই কল করতাম সো এটার ওয়াসিম আকরামের সাপোর্ট আছে আচ্ছা মইন খান জানি কি বলল মইন খান সম্ভবত হি ওয়াজ অলসো সাপোর্টিভ ইয়াস মইন
সেন্স এবং হাউ ইটস এ রিজনেবল কল টু মেক এগুলো ব্যাখ্যা ঠেকা করে লাস্টে শোয়েব মালিক বলছে তবে আমি যদি অধিনায়ক হইতাম আমি এই কলটা করতাম না এগেন তাদের কারোরই কোনো ধারণা নাই যে এই ম্যাচটা কেন গুরুত্বপূর্ণ তারা সকলে ধরে নিয়েছে যে এটা খুবই একটা গুরুত্বহীন ম্যাচ সো এইটা ধরে নেওয়ার পরও এই প্যানেলে চারজনের মধ্যে তিনজনই মনে করে যে এটা রাইট কল এবং তারা হইলো হয়তো বা এই কল দিতেও শোয়েব মালিক বলতেছে দিত না কিন্তু এগেন শোয়েব মালিক এটাও বলছে যে সাকিব আল হাসান বলছে এটা একটা জাং মানে একটা যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের মধ্যে সে তার দলকে জেতানোর জন্য যা করা দরকার সেটা করছে এবং ইট মেক সেন্স সো ক্লিয়ারলি শোয়েব মালিকের এটা নিয়ে আপত্তি নাই ওকে সো এখানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটারদের মধ্যে দেখলাম সংখ্যা গরিষ্ঠ এখানে সাপোর্টিভ তা এই প্যানেলটাতেও আছে আমি রেফারেন্স বলবো বলছিলাম এটা হচ্ছে এই স্পোর্টসে ওই যে আস্ক দ্য প্যাভিলিয়ন দ্য প্যাভিলিয়ন একটা প্রোগ্রাম অনেক আগে থেকে হয়ে আসতেছে মোটামুটি জনপ্রিয় এটাতে তারপর হচ্ছে দেখি এটা সরাই রাখি তারপর হচ্ছে এটা গোল্ড স্পোর্টসে একটা আলোচনা হচ্ছে এইখানে প্যানেল হিসেবে কারা আছেন প্যানেলিস্ট একদম ডান পাশের যে ভদ্রলোক পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার আমি ওনাকে চিনি না তারপর আছে হচ্ছে পেস বোলার আরে কী জানি না ওনার পাকিস্তানের পেস বোলার ও মোহাম্মদ রৌফ একদমই নাম ভুলে গেছি আচ্ছা এখানে কি এখানে নাম লেখা আছে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড আই গেস ও না না নাম লেখা নাই এখানে প্যানেলিস্ট কার আচ্ছা আমি সরি লেখা নাই আমি বলে দিচ্ছি গোল্ড স্পোর্টস আপলোড করছে এবং হচ্ছে মোহাম্মদ হাফিজ আছে আর হইতো হইতেছে রশিদ লতিফ আছে এইখানে ইউনিমাসলি চারজনই হচ্ছে মনে কর বলতেছে যে এটা রাইট কাজ হয় নাই এবং ইউন এবং এই চারজনের কারোরই ধারণা নেই এটা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এটাও সম্ভবত তাদের কথা থেকে উঠে আসছে তারাও মনে করতেছে এটা একটা গুরুত্বহীন ম্যাচ এই ম্যাচ এমন করা উচিত হয় নাই আচ্ছা ওকে রশিদ লতিফ সরি এটা হচ্ছে রমিজ রাজা রমিজ রাজা খুব ক্লিয়ারলি বলছে যে রমিজ রাজা যে কী বলছিলো কাইন্ড অফ ভুলেও গেছি তবে ক্লিয়ারলি সাকিব আল হাসানকে সাপোর্ট করছে এবং ও এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে হ্যাঁ যে স্ট্র্যাপ খুলে গেছে এবং এটা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের ব্যর্থতা যে সে এটা মিক্সর করা উচিত ছিল তার একজন ইন্টারন্যাশনাল প্লে ক্রিকেটার হিসেবে যে যা হোক এখানে রমিজ রমিজ রাজা একদম ক্লিয়ারলি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনিকুই ভোকালি সাকিব আল হাসানের পক্ষ নিছে সে মনে করে এটা মেক সেন্স এটা জাস্টিফাইড এবং দ্যার ইজ নাথিং রং অ্যাবাউট ইট দ্য ওই ইট হ্যাপেন্ড অর এই ট্রান্সপায়ার্ড অর টার্ন আউট ওকে তাও এখানে এখন আমরা ছোটো করে নিয়ে আসব তবে তার আগে এটা আসলে শুরুতেই দেখানো উচিত ছিল যে ইয়ে কি বলছে যে ফোর্থ আম্পায়ার ম্যাচের যে সে কী বলছে কারণ ফোর্থ আম্পায়ার এই কলটা দিছে এবং এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস দাবি করতেছে যে সে তার এই নির্ধারিত দুই মিনিটের মধ্যেই সে ক্রিজে গেছে এবং তার কাত হাতে অলরেডি আরও কয়েক সেকেন্ড বাকি ছিল যখন তার স্ট্র্যাপটা খুলে আসে মানে বেসিক্যালি সে ব্যাট করার জন্য রেডি যত হয়ে গেছে ততক্ষণে ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিন্তু ফোর্থ আম্পায়ারের কথা হইতেছে পুরোপুরি ভিন্ন ফোর্থ আম্পায়ারের কথা হইতেছে যে সে দুই মিনিটের মধ্যে তো রেডি হয় নাই তার স্ট্র্যাপ এটা ওই দুই মিনিটের টাইমের পর ভাঙছে সুতরাং ইট ইটস অ্যারেলেভেন্ট যে তার স্ট্র্যাপ নষ্ট হওয়ার কারণে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা কনসিডার করার ব্যাপার তার অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে তার নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর সো সে অলরেডি রুল ভেঙে ফেলছে স্ট্র্যাপ ছুটে যাওয়ার কারণে সে বাধ্য হয় নাই দুই মিনিটের বাইরে যেতে এটা হচ্ছে ফোর্থ আম্পায়ারের কথা এবং অবশ্যই ফোর্থ আম্পায়ার হইতেছে সবচাইতে অফিসিয়াল লোক এবং সে রেকর্ড রাখছে সে খেয়ে মিথ্যা বলতেছে এগুলো তো সব কিছু রেকর্ড আছে সো অ্যাঞ্জেলো ম্যাথু যেটা বলতেছে আই ডোন্ট থিঙ্ক উই হ্যাভ এ রিজন টু বিলিভ হিম আবার এনি যে ফোর্থ আম্পায়ারের কথা শুনি Uh, when it comes to time dart, the, at a fall of a wicket or even a retirement of a batsman, uh, the incoming batter has to be in position and ready to receive the ball within two minutes or his other partner to receive the ball in two minutes. And uh, we have certain protocols you know, within the PCT where the TV umpire, at a fall of a wicket, he basically monitors the two minutes and... Uh, He will then relay the message through to you. Yeah, was that me. before the strap came loose or was that after that incident? <laughs> now, like I said to you, just after the strap came loose, uh, the fielding captain in, can basically request uh, to appeal for a uh, timed out. So in that case, there is no discretion to be used for equipment malfunction? No, I think there's a... What's the subject? ইকুইপমেন্ট ফাংশন হয়েছে এটার কারণে কোনো ডিসক্রিপশন কোনো কনসিডারেশন রাখার কোনো তাইলে সুযোগ নাই কারণ তার ইকুইপমেন্ট মেল ফাংশন হওয়ার আগে সে অলরেডি দুই মিনিট ওভার করে ফেলছে যেটার উত্তর হচ্ছে ইয়েস এখানে ইকুইপমেন্ট মেল ফাংশনের কারণে দেরি হয় সে নিজ থেকেই দেরি করছে ব্যাটসম্যান 
you should be there within maybe 15 seconds to make sure all those things are in place before you actually receive the ball. Right, and they're telling me time is up. There's a number. Okay. So you can basically ampere bolt us with the do mini shum day how is it are many just do mini shum lagabe. Ampere got to me has look on which second motor to lash out it, even packy shumata ensure coroch it or shop kit to tick tag as a so do mini disemane, do mini hele to lashbo uh she go with us a technical cotha got to manu big pape. Now এখানে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু পয়েন্ট মেক করে হচ্ছে যেটা বললাম মাইকেল ওয়ান এবং সাইমন ডল এখানে লাস্টে আসতেছি এবং তাদের কথা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থরো তারও মনে হইল না এটা তাদের কথা থেকে তারও এটা অ্যাওয়ার্ড যে বাংলাদেশের জন্য ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বেসিক্যালি এটা সারা পৃথিবীর কেউই জানে না বেসিক্যালি আমরা যেহেতু বিশ্বসেরা দল আমাদের মধ্যে কত আমাদের তো সারা বছর ক্যালকুলেশন করতে হয় খালি কি হইলে কি হবে কি হইলে সমীকরণ মিলাইতে হয় তো আমাদের এই সমীকরণের খবর তার বহির্বিশ্ব রাখে না সো ইট মেক সেন্স হচ্ছে কেউই জানে না যেটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ ছিল জানলে হয়তো অনেকের অ্যানালিসিস ডিফারেন্ট হইতো বাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্যাট সবাই হইতো সে প্রিটি মাছ বড় বড় প্লেয়ার অনেকে খুব ইন্টারেস্টিংলি এবং খুব কম্প্রিহেন্সিভলি বাংলাদেশ সাকিবের অবস্থানের পক্ষেই তাদের অবস্থান এই যে ইয়েটা লাস্টে দেখাবো যে কি বলে যে সাইমন ডল এবং ইয়েটা এখানে এখন হচ্ছে কি বলে এটা আমাদের রে নামও তো এখানে নাই আমাদের কোচ ছিল ডেভ দেব ওয়াটমোরের এটা আমি আপনাদেরকে রেফারেন্স দিই আপনারা গিয়ে জানি দেখতে পারেন চাইলে পরে ওয়ায়ন একটা চ্যানেল ডাব্লিউ আই ও এন ইন্ডিয়া বেসড ওয়ায়ন চ্যানেলে হইতো সে ডেভ ওয়াটমোর আসে এবং সে অ্যানালাইজ করে সো ডেভ ওয়াটমোর কাইন্ড অফ বিরোধী অবস্থান এটা করা উচিত হয় না এটা হচ্ছে ডেভ ওয়াটমোর অবস্থান তবে সে একটা খুব ভালো পয়েন্ট মেক করছে ডেভ ওয়াটমোর বলছে যে এখানে আপিল করতে হবে কেন সাকিব আল হাসানকে এখানে যে সাকিব আল হাসান হাসান আপিল করা ভিলেন হইতেছে সাকিব আল হাসানের তো আপিল করারই দরকার নাই কারণ নিয়মের কোথায়ও বলা নাই যে এটা অধিনায়ককে আপিল করতে হবে নিয়মের বইয়ে লেখা আছে যে দুই মিনিট অতিক্রান্ত হইলে সে টাইমড আউট হয়ে যাবে এবং এটা অটোমেটিক্যালি আম্পায়ার কল করবে এটা আম্পায়ার কল এখানে বিপক্ষ দলের অধিনায়ক ইনভলভ হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই দুই মিনিট পার হয়েছে থার্ড ফোর্থ আম্পায়ার অনফিল্ড আম্পায়ারকে জানাবে দুই মিনিট পার হয়েছে সে আউট রাইট সো এটা ফোর্থ আম্পায়ারও বললো যে আমাদের একটা নিয়ম আমরা দেখি তারপর আমরা রিলে করে দিই সেই ম্যাসেজ অনফিল্ড আম্পায়ার আসে সো এখানে সাকিব ইনভলভ হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই টু বিগিন উইথ সো এটা একটা কাইন্ড অফ রিডিকিউলাস ব্যাপার যে একটা ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ম আছে সেই নিয়মকে ফলো করা হয় না মানে এখানে তো অধিনায়ক ইনভলভ হওয়ার আপিল হওয়া তারপর স্পিরিট অফ গেমের কথা পরের কথা এখানে বরং যেটা হওয়ার কথা ছিল নিয়ম অনুযায়ী সে দুই মিনিটের বেশি সময় নিচ্ছে আম্পায়ার ডাইরেক্ট আউট করে দিবে শেষ আম্পায়ার আউট করে দেওয়ার পর তারপর সাকিব চাইলে তখন স্পিরিট অফ গেমের আলাপ আসতে পারে তখন সাকিব যে না আচ্ছা আমরা গোরার ডিমের স্পিরিট অফ ক্রিকেটের প্রতি সম্মান দেখে আচ্ছা তাকে ফিরে নিয়ে আসলাম সেটা হইতে পারে এখন তো সাকিব ভিলেন হইতেছে সাকিব মেড দ্য কল তাকে আউট করার জন্য যে এখানে ক্রিকেটের নিয়মে কোথাও বলা নাই যে বিপক্ষ দলের অধিনায়ক যেমন একজন বোল্ড আউট হইল একটা প্লেয়ার বোল্ড আউট হইল এখন কি আবেদন করতে হবে অধিনায়ককে যে এই আউট হইছে কি না 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 সে বোল্ড আউট হইছে আম্পায়ার নিয়ম অনুযায়ী আউট আউট দিয়ে দিবে রাইট সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট ডেভ ফটমোর মেক করছে এবং ডেভ ফটমোর বললো যে এটা সামনে ক্ল্যারিফাই করতে হবে এই নিয়মটা ক্লিয়ারলি বদলাইতে হবে সামনে উইচ আমি আই এগ্রি উইথ যে এটা এটা যা যদি অধিনায়ককেই কল করতে হবে তাহলে এটা ক্লিয়ারলি নিয়ম উল্লেখ করা থাকতে হবে যেহেতু নিয়মে উল্লেখ করা নেই সুতরাং এখানে সাকিবেককে দোষী করার কোনো সুযোগই নেই এটা অটোমেটিক্যালি অলরেডি সে আউট হয়ে যাওয়া উচিত এবং সেটা দেওয়া হয় না এবং এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার যে একটা নিয়ম আছে আম্পায়ার সেই নিয়ম মেনে খেলা পরিচালনা করে না উদ্ভট উইয়ার্ড আচ্ছা এবার আমরা লাস্ট অংশে আসি যেটা বললাম যে মাইকেল বন এবং সাইমন ডল ওদের কথা শুনে ওরা খুব সুন্দর করে আমি একটু টাচ করে দিই যদি বুঝতে সমস্যা হয় এখান থেকে এভাবে যে মাইকেল ওয়ানের কথা হচ্ছে প্রথমত এটা পুরোপুরি নিয়মের মধ্যে হয়েছে এখানে নিয়মের কোনো ব্যর্থ হয় না আচ্ছা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি যে ভাষায় কথা বললাম সকালে যে ফাইজলামি ছাড়া এগুলো কোনো কিছু না কারণ এরা যারা এখন স্পিরিট অফ ক্রিকেটের কথা বলে এরা নিজেরাই এই নিয়ম ভাঙছে হাজারবার তখন কোনো ইস্যু হয় নাই এখন নিজে সুবিধা পাওয়ার জন্য এখন স্পিরিট অফ ক্রিকেট এবং তাদের যে স্পিরিট অফ ক্রিকেটের প্রতি কোনো রেসপেক্ট নেই সেটা তো আলোচনা হচ্ছেই যে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস নিজেই ম্যান কার্ড আউট করছে স্পিরিট অফ ক্রিকেটে স্পিরিট অফ ক্রিকেটের পরিপন্থী কাজ করছে এখন সে নিজেই আবার স্পিরিট অফ ক্রিকেটের জন্য সে মুক্তি সংগ্রামে লেগে গেছে ফাইজলামি যত সব এই একই কথা মাইকেল ওয়ান তার ওপেনিং স্টেটমেন্ট শুরুই করে এই পয়েন্ট মেক করে এবং মাইকেল ওয়ান এই ওয়ার্ড ইউজ করছে যে নন সেন্স কথাবার্তাগুলো মাইকেল ওয়ান বলছে যে স্পিরিট অফ ক্রিকেট প্রত্যেকটা ক্রিকেটার প্রতি মুহূর্তে স্পিরিট অফ
which is true এর কি ও স্পিরিট অফ ক্রিকেটে কি এই যে মনে করেন স্লেজিং এর কথা মাঠে স্লেজিং অহরহ করতেছে কি একটা অবস্থা কই কখনো তো কাউকে তখন কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া ওটা তো বরং একটা ভদ্রলোকের খেলা ওটা রীতিমতো শাস্তিমূলক অপরাধ যেই পরিমাণ স্লেজিং হয় মাঠে এগুলো সব ওপেন সিক্রেট কাইন্ড অফ তখন স্পিরিট অফ ক্রিকেট কই যায় তখন তো এরকম তোল পাড় আলোচনা হইতে দেখি না সেটা তো নিয়মের বাইরে এটা তো নিয়মের মধ্যে আছে জায়গা সেগুলো পুরান কথা বাদ দেয় সো এটা একটা কথা বলবে মাইকেল ওয়ান যে এগুলো ননসেন্স কথাবার্তার প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকটা ক্রিকেটার স্পিরিট অফ ক্রিকেট মাঠে নষ্ট করে এগুলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামে না এখন ওই সুবিধা পাওয়ার জন্য এসব এসব কথাবার্তা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু মাইকেল ফোন এবং সাইমন ডগর দুজন এই পয়েন্টটা মিক করে এবং খুবই রাইট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে অ্যাঞ্জুলো মেথুস প্রথমত সে হইতেছে একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার ওটার নিয়ম জানতে হবে সাকিব আল হাসান এবং বাংলাদেশ দল যেখানে তাদের ওই প্রেজেন্স অফ মাইন্ড আছে যেখানে একটা নিয়ম ভাঙা হচ্ছে এবং এইখানে এই নিয়মটা কি টাইম আউটের একটা নিয়ম আছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বা সাকিব আল হাসান যদি ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার হয়ে তারা যদি ক্রিকেটের নিয়ম সম্পর্কে অবগত হয় তাইলে ইয়েরও তো অবগত থাকা উচিত ছিল অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের যেরকম একটা নিয়ম আছে যে নিয়মটা আমি ভাঙতেছি এবং যখন আমি নিয়মটা ভাঙতেছি এবং আমি একটা অ্যাডভান্টেজ আশা করতেছি একটা বেনিফিট আশা করতেছি প্রতিপক্ষের কাছে তখন মিনিমাম কার্টেসি ছিল সে সাকিব আল হাসান এবং আম্পায়ারকে অবগত করা তাদেরকে বলা অ্যাটলিস্ট যে হেই দেখো দুই মিনিট সময় পার হয়ে গেছে আমার হেলমেটের এই ইস্যু হয়েছে আমি এখন বাড়ি থেকে একটা হেলমেট আনতে চাচ্ছি এবং মাইকেল ভন এবং সাইমন টলো তো দুজনের কথা কথাই হচ্ছে যে শুধু যদি একটু কার্টেসি সে দেখাইতো তাইলে সাকিব এবং আম্পায়ার কেউই তাকে বলতো না যে না তুমি আনতে পারবা না এই কথা বল কিন্তু সে এই ন্যূনতম কার্টেসি দেখে না সে পুরাই পুরি ক্যাভিলিয়ার এবং লাইক ক্যালাস অ্যাটিচিউড যে হু কেয়ার্স তার ইচ্ছা মতো সে আসছে এবং সে ওই মাঠের ওই মাথায় সে আরও এবং বাংলাদেশ তখন অলরেডি তিন ওভার পেছনে আছে এবং এর কারণে বাংলাদেশ অলরেডি জরিমানা খাবে এবং নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে যদি খেলা শেষ করতে না পারে তখন হইতেছে একটা ফিল্ডার বাংলাদেশ হইতেছে ইয়ের মধ্যে বা সার্কেলের মধ্যে নিয়ে আসতে বাধ্য হবে সো এটা স্টেক ইজ রিলি রিলি হাই না ওইখানে খেলার নিয়মটা খুব সম্ভবত এইরকম যে ব্যাটসম্যানের কারণে যদি সময় খ্যাপন হয় সেটা সম্ভবত বোলারের ফিল্ডিং সাইড সম্ভবত অ্যাড হয় না সম্ভবত অ্যাড হয় না যা হোক সো এখানে ওরা খুবই সুন্দর এই পয়েন্টগুলো মেক করে এবং এটাও বলে যে আরেকটা কথা কি জানি বলে খুব সুন্দর করে যে ও আচ্ছা হ্যাঁ এই এইটা আমার মাথা আসছিলো সকলে আলোচনা করতে চাইছিলাম এই পয়েন্টটা আমার পরে মাথা থেকে বের হয়ে গেছে এই পয়েন্টটা ওরা দুজনই মেক করে যে সে যদি এমনই হবে যে সে কিন্তু চাইলে একটা বল খেলতে পারতো কারণ তখন সাকিব আল হাসান বল করতেছে স্পিন বল ফেস করতেছে এমন না তার হেলমেট ছাড়া সে মরে যাচ্ছে হেলমেট এখানে স্ট্র্যাপ করে রাখতেই হবে সে সিম্পলি একটা বল ফেস করে তারপর সে ব্রেক নিয়ে চাইলে হেলমেট আনাইতে পারতো তাতেও কোনো রুলের ব্যর্থ হইতো না তাতেও সে কোনো বিপদে পড়তো না এমন না সে পেস বল শেন বন্ডের বল মোকাবেলা করতেছে হেলমেট একবারে আর করে কিট না মারলে মরেই যাচ্ছে একটা স্পিন বল খেলতেছে সো সে পুরো জিনিসটার প্রতি রেসপেক্ট অনেকভাবে দেখাইতে পারতো অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস সে নিজেই ন্যূনতম রেসপেক্ট দেখায় সে পুরোপুরি ক্যালাস অ্যাটিটিউড দেখাইছে এবার আমরা ওদের কথাগুলো শুনি একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট কথা আর এটা তুই নিয়ম ভাঙতেছিস প্রথমত সে নিয়মই জানে কিনা সন্দেহ দ্বিতীয়ত যে সে নিয়ম ভাঙতেছে তার এটার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই নাই তৃতীয়ত সে যদি এমন হইতো এবং এই কথাটা আর একটা কে জানি বলে কোন একটা আলোচনায় বলে যে এই সাকিব আল হাসানি আফগানিস্তানের সাথে একটা খেলায় রশিদ লোজি কী বলতেছে যে স্পিন বল করে রশিদ আর কি কী নাম পুরো নাম জায়গা রশিদ যে সে তার এরকম একটা প্রোটেকটিভ গিয়ার সে ভুলে ফেলে আসছে এবং সে দুই মিনিটের চেয়ে বেশি সময় নিছে এবং এটা কিন্তু সাকিব তখন আপিল করে নাই তখন তো কোনো ইস্যু হয় না তাহলে সাকিব এখন কেন করতে গেল সেটার কারণ তারা দে ডোন্ট নো ব্যাটার যে বাংলাদেশের জন্য ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তারা জানে না যেই কারণে তারা বুঝতেছে না কেন কিন্তু স্টিল এই পয়েন্টটাকে জানি মিক করছে উইচ ইজ এ রাইট পয়েন্ট যে সাকিব এই জিনিস আগে করা নেই এখন করছে তার মানে দেয়ার ইজ সামথিং এক্সক্লুসিভ হিয়ার এবং সেটা তো আমরা জানি ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা হচ্ছে এটার ব্যাখ্যা উনি দেয় এটা কি রশিদ লতিফ না কে দেয় ব্যাখ্যাটা যে এখানে বেসিক্যালি ডিসরেসপেক্টফুল হওয়া হওয়া হয়েছে সাকিবের কাছে পারমিশন চাওয়ারও পরোয়া করে নাই যেখানে সে নিয়ম ব্যত্যয় করতেছে আচ্ছা সো এই কথাগুলো এখন ইয়ের কাছে শুনি আমরা কি বলে জানি মাইকেল লন এবং সাইমন ডল was given timed out and this is the first time this has happened in international cricket lots of views spirit of the game whether it was right or not michael we still seen and i'm not saying every single player that i've ever played with but every single team that i played with every single team that i watched so sorry yeah, I mean, first one can i start with the spirit of the game don't get me started on it was every single team and i'm not saying every single player that
ভঙ্গ করতেছে এরা সো আমার এই স্পিরিট অফ দ্য গেম এন্ড নাটকের নাটকের কথা তুললো না আমার সামনে ডোন্ট ইভেন গেট মি স্টার্টেড এটা হচ্ছে মাইকেল ভনের পনের প্রথম কথা রাইট যেটা আমি প্রথম বলছি ফাইজলামি কথাবার্তা ছাড়া এগুলো কিছুই নেই স্পিরিট অফ দ্য গেম অ্যাঞ্জুলি ম্যাথুস নিজে স্পিরিট অফ দ্য গেমের প্রতি কোনো রেসপেক্ট নেই সে নিজে স্পিরিট এই এই ইয়ে ভঙ্গ করছে নিজের সুবিধার বেলায় এখন আবার নিজের সুবিধা পাওয়ার জন্য এখন আবার উল্টাটা বলতেছে ফাইজলামি কথাবার্তা যত to face your first ball. So Angela Matthew gets out there. I think as an experienced pro, he probably, as, as in his head, thought, well, I've, I've got out there. What he's not realised is you have to face your first ball. And he does break the strap, so he has broken a piece of his equipment, which you are allowed to replace. If he would have been a little bit smarter, I mean, he's facing Shaqib, but he's not going to get hurt. And if a strap's dangling from your helmet, He shouldn't really put you off facing the left-hand spinner. The smart thing for him to have done would have been to face the first ball, and it would have been a decent length. He probably would have played a forward defence and then gone, uh, I've broken my strap, can I replace my helmet? And they've gone, not a problem. The fact that he didn't do that and the fact that he just walked away, yes, Shaqib's going to get loads of people, particularly on social media, saying he broke the spirit of the game, it was a disgrace. He's well within his rights. It is the laws of the game. Is it something that many captains would do? Probably would have been a few captains going, no, you're fine, don't worry. But Shaqib is in his right, it's the laws of the game. So I think Angela Matthews had one of those moments that he's probably forgotten that you have to... I think that's what I'm going to make sure that Shaqib is in his right, that Shaqib is in his right, that Shaqib is in his right, এই আলোচনাতেই না না এই আলোচনা না আর একটা কে জানি বলে যে সাকিব আল হাসান সম্পর্কে আমরা জানি যে মানে ক্রিকেটের ইতিহাস এই এই কাণ্ড কেউ ঘটে না ঘটায় নাই কিন্তু কেউ যদি ঘটায় সেটা সাকিবই ঘটাবে কারণ সে এই পার্সোনালিটির যে সে কোনো কম্প্রোমাইজ করে না এবং আম্পায়ার যখন তাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কি তোমার ডিসিশান চেঞ্জ করবো সাকিব বলছে করবো না এবং সাকিব এই নেচারে এটা মানে সে পয়েন্ট এভাবে বলতেছিল আর কি যে ইট মেক সেন্স যে সাকিব এমন একটা কাজ করবে কারণ সে খেলার ব্যাপার কোনো কম্প্রোমাইজ নাই এবং এটাই তার পার্সোনালিটি এবং এটা এইখানে এক্সক্লুসিভ কিছু না সে থ্রু আউট সে এরকম আমরা যেটা বলি আর কি যে সে সাকিব ইয়ে টাইপের কী বলে যে লাইক কেন ড্যাম কেয়ার টাইপের সেই অ্যাটিচিউডের প্রমাণ এটা যাই হোক সো এখানে সে ক্লিয়ারলি বললো মাইকেল ভন যে সে প্রথমত অনুমতি নেওয়ার রেসপেক্ট দেখায় নাই দ্বিতীয়ত হইতে আচ্ছা জায়গাগুলো বলছি আশা করি এখন শুনতে বুঝতে যদি সমস্যা না হয় কত ফলো করতে পারছেন কি And he can't be challenging the spirit of the game. I just think it's utter nonsense when we start talking the spirit of the game. Nonsense. Uh, the umpire's got it right. I hope you followed that like she bolse it utter nonsense je can spirit of the game er kotha barta bol je eta kokhono manai hoy na kono gorar dimer spirit of the game but simon mis arguing about and then he'll sit back and go it, it was my mistake utter nonsense and he can't be challenging the spirit of the game i just think it's utter nonsense when we start talking the spirit of the game okay. uh, the umpire's got it right okay but simon we saw uh, angelo matthews kind of go to shakib and say that you know this is just is it's an accident and it's happened so we saw that little bit of tussle between them and we saw him go out fling his helmet you could see the anger <laughs> it, it was too late go to shakib as soon as you break it go to shakib then and say mate i've broken my helmet can i take an, an extra minute or two here before i face the first ball go to the umpires and say can i if i can't then that's fine i'll face the first ball with the broken helmet and then i'll replace it that's okay i totally agree with that stance ভাব দেখাইছে অথবা হি হ্যাড নো আইডিয়া লাইক এই রুল সম্পর্কে এটা এখন বলবে আর কি যে সে একজন ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার সে একজন খুব সিনিয়র প্লেয়ার সে এরকম কাজ করবে এটা অ্যাকসেপ্টেবল না Look, I now I can change my helmet. I face the first ball. That's what I need to do. It's uh, a massive mistake. Huge error. I'm with Vaughn on the spirit of cricket. Don't get me started on that. She always says, the spirit of the game, don't get me started on that. That's the only thing. So, how the spirit of the game is the spirit of the game. So, you can't say spirit of the game. You can't say spirit of the game. It's spirit of the cricket. Where is the grey area? So, just say that, uh, you know, so he's, he's wasting time. He's taking time out of the game. Um, say so just... 
you know, he can swap his helmet, it takes another couple of minutes. Who's going to be affected by that? Bangladesh. Because mm -hmm. of overrates. And this is my one bugbear with this situation, is that he's been given out, and it's in the laws, I understand that. Is there enough done in the game to speed up overrate? You know, so the one thing that we've all been complaining for years and years now, in test mat cricket, 50 over cricket, is the punishment enough on the day for slow over eight? Are the umpires and is the game doing enough to speed around these players to get through the overs? No. Yeah, an incident like this happens and a player's off out. বলতে স্যার কি যে যে জায়গা ক্লিয়ারলি ঠিক আর কোথা জানি বলবে ক্লিয়ার ঠিক লাগে না ইটস ভেরি ক্লিয়ারলি অন দ্য স্পিরিট অফ দ্য গেম বাট লাইক ইউ অল নো দ্য ডিসকাশনস অন সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড জেনারেলি ইন ফ্যান্স देयर আর ভেরি পোলারাইজড ডিবেটস অন দ্য স্পিরিট অফ দ্য গেম ইজ ইউজুয়ালি ওয়েন देयर আর ওয়েল ডিসমিসলস व्हिচ व्हिচ উই ডোন্ট সি ইট অলমোস্ট ফিলস লাইক দে हैव বোথ বিন প্লেইং ফরএভার এন্ড ইট অলমোস্ট ফিলস লাইক ইউ নো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইটস এভার হ্যাপেন্ড সো देयर ইজ দিস কনফিউশন বিকজ মেবি he wasn't aware it was 2 minutes maybe he wasn't aware that you know he can call for the helmet and maybe yeah. it's when he enters the ground when the time comes it to give him the bell to the ground okay so it's not so much natural if he doesn't know it's 2 minutes there's something wrong uh you know there's a whole lot of things going on that that should have he should have been thinking about and he should know better um if he doesn't know then he's not you know he's not thinking properly about the game I, and look he's given it a little pull and it's broken off i get all that should he be allowed to replace it absolutely he should but he's gone about it the wrong way yeah right. he, he just hasn't gone about it in the right fashion i'm pretty much convinced that if he'd gone to shakib mm. shakib would have said absolutely no so he just walked off but he didn't he just walked off yeah and and you just can't do that you can't do those things i mean so, a smart angelo matthews would have gone oh, the straps gone and they're gone Jackie um, uh, I've broken my strap I'll, I'll face this first delivery mm. and then can I change my helmet I will guarantee they've probably gone I'll just change it now change it now but because you've asked the fact that he didn't ask and he just walked away um ফাটলাম ফাত্রা কথাটা যেটা সারা সকালে আমি ব্যাস করলাম এই ব্যাপারে আপনারা দেখেন মাইকেল ফোনের মতো প্লেয়ার সে এটারে ননসেন্স আটার ননসেন্স এবং হইতেছে বললো যে এই ব্যাপারে আমার প্লিজ আমাকে মুখ খোলায় না এই ব্যাপারে রাইট সো আমি আমি তো অবশ্যই মনে করি এটাই সবচেয়ে রিজনেবল পজিশন এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে তারা খুব সুন্দর করে কম্প্রিহেন্সিভলি সকল সিনারিও আলোচনা করে আলোচনা করছে সো এখানে দ্বিমত হওয়ার আমি কোনো কারণ দেখি না এবং ইফ এনিথিং গোয়িং এহেড আমাদের এই সব কন্ট্রোভার্সিয়াল ইভেন্টের মধ্য দিয়ে আমাদের সবার এই ঐক্যমতে আসা উচিত যে নিয়ম হচ্ছে নিয়ম সেই নিয়মের প্রতি বরং রেসপেক্ট রাখতে হবে সেই নিয়মের প্রতি যদি কেউ রেসপেক্ট না দেখায় বরং নিয়ম ভাঙার মধ্য দিয়ে অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করে তাকে হইতেছে সে বরং স্পিরিট অফ দ্য গেম নষ্ট করতেছে এই 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 ন্যারেটিভ এই মাইন্ডসেট এই অবস্থান আমাদেরকে তৈরি করতে হবে সো দ্যাটস হোয়াট আই থিঙ্ক আর শুধু আমি না দ্যাটস হোয়াটস লাইক অল দিস লেজেন্ডারি এবং হইতেছে ফরমার প্লেয়ার্স অলসো থিঙ্ক রাইট সো